দেখো আমরা আজকে নতুন অনুশীলন শুরু করছি অনুশীলনী তিন ঠিক আছে তিন অনুশীলনীতে এইখানে প্রথমে যে অঙ্কগুলো বলছে বলছে এখানে লেখা আছে হিসাব করো হিসাব করা মানে কি এগুলো হলো আপনার সরল অঙ্ক কি অঙ্ক সরল অঙ্ক সরল করতে হবে এখানে দেখো অনেকগুলো সংখ্যা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ আছে আবার ব্র্যাকেট আছে তাই না এগুলো সবগুলো হিসাব করে আমাদেরকে একটা উত্তর বের করতে হবে তো এই হিসাবগুলো কিভাবে করব করার কয়েকটা নিয়ম আছে প্রথম নিয়ম হলো বাম থেকে ডানে যাইতে হবে মানে প্রথমে বামের হিসাব করবো আস্তে আস্তে ডানের দিকে যাবা বুঝতে পারছো বাম দিক থেকে হিসাব শুরু করতে হবে তারপরে হইলো মনে করো যোগ আছে গুণ আছে বিয়োগ আছে ভাগ আছে অনেকগুলো চিহ্ন আছে তো সেক্ষেত্রে তুমি আগে ভাগের কাজ করবা কিসের কাজ তারপরে গুণের কাজ করবা তারপরে তারপরে বিয়োগের কাজ বুঝতে পারছো এইভাবে করবা তাহলে নিয়মগুলো একটু মনে রাখো প্রথম নিয়ম বলছি আমি বাম থেকে ডানে যাব দ্বিতীয় নিয়মটা বলছি ভাগের কাজ আগে করব তারপরে গুণ তারপরে যোগ তারপরে বিয়োগ তারপরে যদি ব্র্যাকেট থাকে বন্ধনী থাকে তাহলে এইটা হলো প্রথম বন্ধনী এটা কি বন্ধনী এইটার কাজ আগে হবে তারপরে এইটা হলো দ্বিতীয় বন্ধনী মানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট এইটার কাজ তারপর হবে তারপরে হবে থার্ড ব্র্যাকেটের কাজ মানে তৃতীয় বন্ধনীর কাজ এখানে কয়টা এটা হলো প্রথম বন্ধনী দ্বিতীয় বন্ধনী এটা হলো তৃতীয় বন্ধনী তাহলে এইটার কাজ প্রথমে হবে তারপরে এইটা তারপরে এইটা কি মনে থাকবে তাহলে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের কাজ ফার্স্টে হবে তারপরে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের কাজ হবে তারপরে থার্ড ব্র্যাকেটের কাজ হবে ঠিক আছে তো আমি এখানে তিনটা অঙ্ক তুলছি এখন আমরা এই তিনটা অঙ্ক করব এবং পরে এর পরেই আমরা বাকি অঙ্কগুলো করব ঠিক আছে তো এক নম্বর অঙ্কটা আমি করছি দেখো এক নম্বর এক নম্বরটা আছে কি বিয়াল্লিশ বিয়োগ পনেরো ভাগ নয় যোগ দুই ঠিক আছে তো আমরা আগে এখানে এই বাম থেকে ডানের দিকে যাব তাহলে এখানে আবার ব্র্যাকেট আছে ব্র্যাকেটের কাজটা করব আগে তাহলে এখানে দেখো এখানে কি চিহ্ন তাহলে পনেরো থেকে এই যে বিয়াল্লিশ থেকে পনেরো আমরা বিয়োগ করব যদি এখানে যোগ চিহ্ন থাকতো তাহলে যোগ করতাম যে চিহ্ন থাকবে সেই কাজটা করব তাহলে এখন বিয়োগ করি এই যে পাঁচ থেকে এখানে বারো পড়িতে কত সাত হাতে এক এগারোকে দুই দুই আর দুই থেকে চার বিয়োগ করলে চার পড়িতে দুই মানে এটা বিয়োগ করে আমরা সাতাইশ পাইলাম ভাগ বুঝতে পারছো এই বিয়াল্লিশ থেকে পনেরো বিয়োগ করে কত পাইলাম সাতাইশ ব্র্যাকেটের কাজ শেষ ব্র্যাকেটটা আর দিচ্ছি না কি বুঝতে পারছো ব্র্যাকেটের কাজ হয়ে গেছে এখানে আমি ব্র্যাকেট দিচ্ছি না তারপরে এখানে কি চিহ্ন ছিল এই যে ভাগ চিহ্ন এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন থাকে পনেরো কই গেল পনেরো তো আমি দেখলাম না বলো তো পনেরো কই গেল ইয়াস এই বিয়াল্লিশ থেকে পনেরো বিয়োগ করেই তো আমি সাতাশ পেয়েছি এই জন্য এই পনেরো কি আর লিখতে হবে লিখতে হবে না আচ্ছা তারপরে এই ভাগ চিহ্ন আসলো তারপরে কত আছে বলো তো তারপরে যোগ তারপর দুই মানে এখানে যা আছে তাই এখন এখানে ভাগ আছে আর যোগ আছে তো আমি ভাগের কাজ আগে করবো যোগের কাজ আগে করবো এইখানে দেখো আগে ভাগের কাজ করতে হবে আচ্ছা সাতাইশ কে নয় দিয়ে ভাগ খুবই সহজ নয় দিয়ে সাতাইশ কে ভাগ নয়ের নাম তো বড় তো তিন লং সাতাইশ আমরা যদি এইভাবে ভাগ করি নয় দিয়ে সাতাইশ কে ভাগ তিন লং সাতাইশ কত হচ্ছে ভাগফল কত হচ্ছে তিন হচ্ছে না তা আমরা তো এমনিতে মুখে মুখেই করতে পারি তাই না এটা ভাগ ওইভাবে করার দরকার নেই সাতাইশ কে নয় দিয়ে ভাগ করলে তিন হয় তিন লং সাতাইশ তারপরে কি লিখবো বলো তো মানে এইটার কাজ কিন্তু আমার ক্লিয়ার এটা হয়ে গেছে তারপরে যোগ চিহ্নটা আছে এই যে যোগ চিহ্ন যোগ দুই এখন এই দুইটা সংখ্যা কি করবো বলো তো কেন যোগ করবো যোগ চিহ্ন আছে ইয়াস তাহলে তিন আর দুই যোগ করলে কি বুঝতে পারছো আচ্ছা এখন আমরা দুই নম্বরটা করি দুই নম্বরটা করবো পাঁচশো বিয়োগ একশো পঁচিশ গুণ তিন যোগ আঠারো গুণ ছয় আচ্ছা তাহলে এখানে পাঁচশো পাঁচশোই থাকবে এখানে কারণ এখানে ব্র্যাকেটের ভিতরে অনেক কাজ আছে এই কাজগুলো আগে করতে হবে তাই না ব্র্যাকেটের ভিতরে কাজগুলো করব তাহলে এখানে পাঁচশো ঠিকই থাকবে বিয়োগ এইখানে দেখো এখানে গুণের কাজ আছে তাহলে এই দুইটা আমরা কি করব গুণ করব এখানে আবার যোগ আছে এখানে আবার গুণ আছে তাহলে আমি যোগের কাজটা আগে করবো না গুণেরটা এইখানে লক্ষ্য করে আগে গুণের কাজ তাহলে আমি এই গুণের কাজ আগে করব যোগের কাজটা পরে তাহলে এই একশো পঁচিশ আর তিন গুণ করি কিভাবে তিন পাঁচ পনেরোর পাঁচ হাতে এক তিন দুগুণের ছয় ছয় আর একে সাত হাতে নাই তিন ওকে তিন তারপরে এই যোগ চিহ্নটা আছে এই যোগ চিহ্নটা দিয়ে দিলাম বুঝছো তারপরে এই আঠারো আর ছয় কি আছে গুণ এটা আবার গুণ করতে হবে গুণ করি ছয় ছয় আসতে আটচল্লিশের আট হাতে কত চার ছয় আসতে আটচল্লিশের আট হাতে চার ছয় কে ছয় ছয়ের চারে কত দশ কি বুঝছো না আচ্ছা কোনো সমস্যা 
এখানে কিন্তু ব্র্যাকেটটা আমি দিয়ে দিলাম আমারও কারণ এখনও ব্র্যাকেটের ভিতরে কাজ শেষ হয়নি যখন কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন আমি ব্র্যাকেটটা আর দিবো না ব্র্যাকেটটা তুলে দিব কি বুঝতেছ কি আমার কথা বুঝতেছ তুমি বুঝতেছ বুঝে নাই ওই যে ওকে জিজ্ঞাসা করছে হ্যাঁ কে বুঝে নাই আচ্ছা আমি আবার বলছি এই যে একশো পঁচিশকে তিন দিয়ে গুণ করে এইটা হইল ঠিক আছে না তারপরে এই যোগ চিহ্নটা এখানে আসছে আর আঠারোকে ছয় দিয়ে গুণ করে এখানে আসলো কে বুঝছো না একশো পঁচিশ আর তিন গুণ করে এই তিনশো পঁচাত্তর হইল যোগের কাজ আমি করি নেই যোগ চিহ্নটা যেভাবে আছে সেভাবেই আছে আর আঠারোকে ছয় দিয়ে গুণ করে একশো আট হইল কি বোঝা গেছে আচ্ছা এখন আমি এই যে যোগের কাজটা করব তাহলে সামনে কত থাকবে বিয়োগ এখন এটা যোগ করি আট আর পাঁচ তেরো তেরোর তিন হাতে এক এখানে শূন্য আছে এখানে সাত আছে তাহলে সাত আর একে আট ওই হাতে একটা আছে না আট হলো এক আর তিনে চার কি বুঝছো এখন দেখো এই ব্র্যাকেটের ভিতরে কিন্তু এই দুইটা সংখ্যা ছিল এই দুইটা যোগ করে আমি একটা সংখ্যা পাইলাম আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে এই সংখ্যা দুইটা যোগ করে আমি একটা সংখ্যা পাইলাম এইখানে কিন্তু ব্র্যাকেট ছিল এখান থেকে এই পর্যন্ত কি ছিল যখন আমি একটা সংখ্যা পেয়ে গেলাম তার মানে ব্র্যাকেটের কাজ শেষ এখন কিন্তু আর এখানে ব্র্যাকেট দিতে হবে না বুঝা গেছে যখন আমি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে একটা সংখ্যা পাবো তখন বুঝতে হবে আমার ওখানকার কাজ শেষ ওই ব্র্যাকেটটা দিতে আচ্ছা এখন এখানে এটা কি চিহ্ন আছে বিয়োগ তাহলে বিয়োগ করবো তিন এখানে হলো দশ তিন থেকে দশ পড়িতে কত সাত হাতে এক আঠার আগে নয় নয় থেকে দশ পড়িতে এক হাতে এক চার আগে পাঁচ 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 মিলে গেলে শূন্য শূন্য কি সামনে বসবে আর এইটাই উত্তর সতেরো উত্তর কি বুঝতে পারছো কারো কোনো সমস্যা আচ্ছা যদি সমস্যা হয় আমাদের তো এটা ভিডিও হচ্ছে আমরা পরে আবার দেখব ঠিক আছে কারো যদি সমস্যা হয় এগুলো আবার আমরা পরে দেখব ঠিক আছে আচ্ছা তিন নম্বরটা করি দেখো তিন নম্বর আমরা কিন্তু একটু বড় আছে কঠিন না কিন্তু একটু বড় ঠিক আছে বড় হইলেই যে কঠিন হবে তা না অনেক সহজ অঙ্ক তো আমরা কিভাবে করব দেখো এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা কিন্তু দ্বিতীয় বন্ধনী মানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট তাই না আবার এইটুকু হইল ফার্স্ট ব্র্যাকেট তা আমরা এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের কাজ আগে করবো না সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ইয়েস আগে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের কাজ তারপর সেকেন্ড ব্র্যাকেট তারপর থার্ড ব্র্যাকেট তাই না আচ্ছা তাহলে এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা আমি দিচ্ছি এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেটটাও দিচ্ছি এই আট আর আট কি অবস্থায় আছে এখানে আবার বিয়োগ চিহ্ন আছে লক্ষ্য করো আমি এইটুকুর কাজ করব এইটুকু এইটুকু তো ফার্স্ট ব্র্যাকেট তাই না তা এইটুকুর মধ্যে দেখো বিয়োগ আছে গুণ আছে কোনটা আগে করবো ইয়েস গুণ তাহলে আট আর আট গুণ করলে আট আটা চৌষট্টি আচ্ছা বিয়োগটা ঠিক আছে সাত লং সাত লং তেষট্টি মানে সাত কেন হয় গুণ করলাম এই যে আট আটা চৌষট্টি সাত লং তেষট্টি গুণ চল্লিশ এই চল্লিশ আনলো বিয়োগ ছয় ওইদিকে যা আছে সব ঠিক থাকবে আমি তো শুধু এই ব্র্যাকেটের ভিতরে কাজটা করছি ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে কাজটা আমি করছি তাই না আচ্ছা এখন এই যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এইটুকু আছে এইটা আর এটা কি হবে বিয়োগ হবে চৌষট্টি থেকে তেষট্টি বিয়োগ করলে তো এক হয় কত হয় এক হয় আচ্ছা এখন বলো এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা আমি এবার দিব কি না কারণ এইটা বিয়োগ করে তো আমি একটা সংখ্যা পাইছি যখন এইটার কাজ শেষ এই ব্র্যাকেটটা দিতে হবে না আচ্ছা এইটার কাজ শেষ এরপরে কি চিহ্ন এখানে গুণ চল্লিশ বিয়োগ ছয় সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা দিতে হবে ভাগ সতেরো কি বুঝছো এখন এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের কাজ সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে গুণ আছে যোগ আছে বিয়োগ আছে কোনটা আগে করবো গুণের কাজ আগে করবো না ভাগের কাজ আগে করবো ভাগ তো আমার তো ব্র্যাকেটের কাজ আগে করতে হবে কি আগে ব্র্যাকেটের কাজ ব্র্যাকেটে কিন্তু ভাগ আছে গুণ আছে আর বিয়োগ আছে তাহলে আমি গুণের কাজ আগে করবো আচ্ছা তোমরা আমাকে বলো এক দিয়ে চল্লিশকে গুণ করলে কথা হয় এক দিয়ে চল্লিশকে গুণ করলে চল্লিশ হয় বিয়োগ ছয় এদিকে যা আছে এখন চল্লিশ বিয়োগ ছয় এটা বিয়োগ করলে হয় চৌত্রিশ চল্লিশ থেকে ছয় বিয়োগ করলে চৌত্রিশ সেকেন্ড ব্যাকেটটা দিব কি না সেকেন্ড ব্যাকেটে যখন একটা সংখ্যা বের হবে তখন আর দিব না আচ্ছা তারপরে কি আছে ভাগ সতেরো আচ্ছা সতেরো দিয়ে চৌত্রিশকে ভাগ সতেরোর নম্বরটা জানো সতেরোকে সতেরো সতেরো দুগুনা চৌত্রিশ সতেরো দুগুনা চৌত্রিশ তাহলে 
সতেরো দিয়ে এটাকে ভাগ করলে কথা হচ্ছে চৌত্রিশ হবে সতেরো দিয়ে চৌত্রিশকে ভাগ করলে সতেরো দুগুণা চৌত্রিশ তাহলে কি ভাগ ফল চৌত্রিশ দেখো এই যে সতেরো এই যে চৌত্রিশ সতেরো দুগুণা তাহলে ভাগ ফল কত ভাগ ফল দুই এখানে চৌত্রিশ এটা এটা রাফ করার জন্য যাই হোক চৌত্রিশকে সতেরো দিয়ে ভাগ করলে আমাদের ভাগ ফলটা হলো দুই এটা আমাদের উত্তর কি বোঝা গেছে কারো কোনো সমস্যা আচ্ছা যদি সমস্যা হয়েও আমরা তো ভিডিওগুলো আবার দেখব এবং যখন ভিডিওগুলো দেখব তখন ইনশাল্লাহ বুঝতে পারব আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবো ঠিক আছে এবং এরপরে এখানে যে আরও কয়েকটা অঙ্ক আছে সেগুলো করবো ঠিক আছে